Hello students, welcome to our today's online class. Our today's topic is information and data and from this information and data chapter we will learn about pie chart or pie diagram today. Pie chart is also known as pie diagram. So let's begin. Uh, first you can open your math book on chapter 11 information and data and from here we will uh, open pie diagram or pie chart in page number 174 so what is a pie chart a pie chart is also known as pie diagram sometimes the collected statistics consist of some of the elements or it is divided into some classes if these classes are expressed by different slices of a circle slices of a circle different statistics different numbers are expressed as slices of a circle the diagram thus obtained is a pie chart the pie chart is also known as circular diagram. We know that the angle subtended at the center of a circle is 360 degree. If statistics are presented as a part of this 60, 360 degree, it will be a pie chart. For example, say this is a circle. Then at the center, we know that this in a circle, the center at the center there are 360 degree in total so sum of this degree say for 40 40 degree it is uh, for any statistics it is 10 then another uh, 80 or 90 or 100 100 degree 100 degree is there are uh, 15 then 45 degree there are uh, say 7 so these numbers are divided into some slices some they may be equal or not equal some slices so this is called a pie chart if these numbers uh, are defined by degrees or percentage like this say for example on the screen you can see a pie chart say sales suppose in one year some of the numbers of sales are given in with different colors or different percentage from number first quarter quarter that means for the for the first three months the sales of the product was 58 percent then in second quarter the sales dropped into 23 percent and in the third quarter the sales is dropped more to 10 percent and then finally the last three months of the year the sales was nine percent so this percentage is shown in a figure of a circle with different colors which uh, which denotes various uh, degrees at the center for for example this could be uh, nine nine percent this could be 45 degree 10 percent this could be 50 degree 45 plus 50 degree and 23 percent it is also say uh, 80 degree so 80 plus 40 plus 50 hmm. and then the rest of the percentage is the rest of the 30 uh, 360 degree all these degrees summed up to 360 degree i hope you understand then we uh, go back to the math book there is an example we know that the runs are scored by 1 2 3 4 and 6 in a cricket game extra runs are also scored by no ball and white ball the runs scored by bangladesh cricket team in a game is placed in the following table mane ekhane ekta example dewa ache amra jani cricket khelai run gulo hoy ki rokom ek run hoy dauriye othoba dui run hoy othoba tin run hoy othoba char run hoy ha char hoy jokhon boundary mare আবার 6 হয় 6 মারে একদম উড়ে বল উড়ে গিয়ে যদি बाउंड्री বাইরে গিয়ে পড়ে তাহলে সেটাকে 6 রান আবার কিছু এক্সট্রা রান আছে এক্সট্রা রান হচ্ছে নো বল আছে ওয়াইড বল আছে হ্যাঁ বাই আছে লেগ বাই আছে এই রান গুলো দিয়ে এক্সট্রা রান হয় তো ধরো বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম একটা ম্যাচে 240 রান করেছে একটা ওয়ানডে ম্যাচে 240 রান করেছে একটা চার্ট এটাকে বলছে যে এই সংখ্যাগুলোকে যেমন 1 এক রান করেছে কয় রান এক রান এক রান করে নিয়েছে 66 বার 66 বার এক রান এক রান করে নিয়েছে 50 বার দুই রান দুই রান করে নিয়েছে তার মানে 66 আর হচ্ছে এখানে 66 এখানে হচ্ছে 50 দিয়ে 100 হ্যাঁ 50 রান 50 বার দুই রান করে নিয়েছে দৌড়েছে তাহলে 100 রান হয়েছে 
তিন রান নিয়েছে ছত্রিশ বার ছত্রিশ বার তিন রান নিলে এখানে হয় নব্বই একশো আট রান একশো আট রান নিয়েছে দৌড়িয়ে তিন রান আবার বাউন্ডারি মেরেছে চার আটচল্লিশটা বাউন্ডারি মেরেছে হ্যাঁ আটচল্লিশ রান এসেছে বাউন্ডারিতে সরি এখানে হ্যাঁ এখানে আটচল্লিশ রান এসেছে বাউন্ডারি দিয়ে এখানে একশো না এখানে ছত্রিশ রান নিয়েছে তিন রান তিন রান করে বারো বার দৌড়িয়ে ছত্রিশ রান নিয়েছে এখানে দুই রান পঞ্চাশ বার পঞ্চাশ রান নিয়েছে দুই রান দুই রান করে পঞ্চাশ রান নিয়েছে হ্যাঁ পঁচিশ বারে আর এটা হচ্ছে বারো বারে ছত্রিশ রান নিয়েছে এখানে বারোটা বাউন্ডারি মেরেছে এবং সেখানে ফর্টি এইট রান হয়েছে এরপর পাঁচটা ছক্কা বেড়েছে পাঁচটা ছয় মেরে এখানে তিরিশ রান হয়েছে এবং এক্সট্রা দশ রান পেয়েছে সব মিলিয়ে সবগুলো রান যোগ করলে ওর রান সংখ্যা হয়েছে বাংলাদেশের দুইশো এখন বলছে ইফ দ্য ডেটা অফ দিস ক্রিকেট গেম ইজ শোন বাই পাই চার্ট আমরা জানি যে ক্রিকেট খেলা অনেক সময় হ্যাঁ পাই চার্টে দেখানো হয় ইট বিকামস অ্যাট্রাকটিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সো ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে এই পাই চার্টে করে দেখালে এই রানগুলো তখন খুব দেখতে খুব অ্যাট্রাকটিভ হয় এবং খুব ইজিলি বোঝা যায় যে কোন রান কত কত রান কীভাবে নিয়েছে হ্যাঁ এক রান কয় কয় কয়বার নিয়েছে দুই রান করে কয়বার নিয়েছে কত পার্সেন্ট টোটালি কত পার্সেন্ট রান দুই রানের টোটালি কত পার্সেন্ট বাউন্ডারি মেরেছে হ্যাঁ এইগুলো আমরা খুব ইজিলি পাই চার্টের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে এখানে আমরা জানি যে একটা সার্কেলে টোটাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তো তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে দুইশো চল্লিশ রান হইলো তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তাহলে এক রান এক রানের জন্য তিনশো ষাট বাই দুশো চল্লিশ এবার ছিষট্টি রান ছিষট্টি রান যে নিছে এক রান এক রান করে ছিষট্টি রান এটার জন্য কত ডিগ্রি বরাদ্দ দিব আমি আমি যখন পাই চার্ট ড্র করব পাই চার্টটা তো ধরো এই যে এইভাবে ড্র করব প্রথমে পাই চার্ট কীভাবে ড্র করতে হয় প্রথমে একটা সার্কেল ড্র করব প্রথমে একটা সার্কেল ড্র করব সার্কেল ড্র করার পরে আমি যে সেন্টার থেকে সেন্টার থেকে যে কোনো একটা দাগ দিব একটা দাগ দিয়ে এখানে চাঁদা দিয়ে মাপবো কত ডিগ্রি ড্র করব হ্যাঁ যেমন এক রানের জন্য কত ডিগ্রি নিব তো এক রানের জন্য আমরা নিরানব্বই ডিগ্রি নিব তো এটা কীভাবে হিসাব করলাম যে দুইশো চল্লিশ রানের জন্য হলো তিনশো ষাট ডিগ্রি বরাদ্দ আছে তাহলে এক রানের জন্য কত কম কম হলে ডিভাইড তিনশো ষাটকে দুইশো চল্লিশ দিয়ে ডিভাইড করবো তো এখানে বারো দিয়ে কাটা যাবে জিরো জিরো কাটলে বারো দিয়ে কাটলে টু বাই থ্রি উপরে থ্রি নিচে টু আর এখানে ছিষট্টি ছিষট্টি রানের জন্য মানে এক রান করে নিয়েছে আমরা যে টেবিলটা দেওয়া আছে টেবিলের মধ্যে দেওয়া আছে এক রান করে নিয়েছি ছিষট্টি বার সিক্সটি সিক্স তাহলে সিক্সটি সিক্স রানের জন্য কতটুকু বরাদ্দ হবে সিক্সটি সিক্স রানের জন্য সিক্সটি সিক্স টাইমস থ্রি বাই টু এটা কাটাকাটি করলে এখানে নাইনটি নাইন রান নাইনটি নাইন ডিগ্রি তার মানে এই যে এক রানের জন্য নাইনটি নাইন ডিগ্রি এটা আমরা চাঁদা দিয়ে মেপে একটা দাগ দিব প্রথমে দাগ দিয়ে এক রানের জন্য নাইনটি নাইন নিরানব্বই ডিগ্রি প্রোটেক্টর দিয়ে মাপবো প্রোটেক্টর দিয়ে মেপে নিরানব্বই ডিগ্রির জন্য রেখে দিব নিরানব্বই ডিগ্রি রেখে দিব কার জন্য এক রানের জন্য এরপরে যে দাগটা দিলাম এই দাগ থেকে আবার দুই রানের জন্য হিসাব করবো একইভাবে দুই রান নিয়েছি কত পঞ্চাশ তাহলে দুই পঞ্চাশ রানের জন্য অ্যাঙ্গেল হবে পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই দুশো চল্লিশ ইন্টু তিনশো ষাট পঁচাত্তর ডিগ্রি তো এরপরে আবার পঁচাত্তর ডিগ্রি মাপবো এখান থেকে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাপবো কোনটার সাথে এই লাইনটার সাথে এই লাইনের সাথে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মেপে আরেকটা লাইন ড্র করবো এই লাইন এই লাইনে হবে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি একইভাবে তিন রানের জন্য কত ডিগ্রি তিন রানের জন্য আমরা আবার হিসাব করে দেখলাম তিন রান হলো ছত্রিশটা তো ছত্রিশ রান হয়েছে তিন রান তো ছত্রিশ বাই দুশো চল্লিশ ইন্টু তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা হচ্ছে চুয়ান্ন ডিগ্রি তো এখানে চুয়ান্ন ডিগ্রি ফিফটি ফোর ডিগ্রি নিব তিন রানের জন্য একইভাবে চার রানের জন্য নিব বাহাত্তর ডিগ্রি ছয় রানের জন্য নিব আমরা পনেরো ডিগ্রি ছয় রানের জন্য নিব আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর এক্সট্রা যে রান এক্সট্রা রান হচ্ছে দশ দশ রান এই দশ রানের এক্সট্রাটা হবে পনেরো ডিগ্রি করে এখন সবগুলো যোগ করে দাও নিরানব্বই ডিগ্রি হ্যাঁ নাইনটি তারপরে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এরপর হচ্ছে ফিফটি ফোর এগুলো হচ্ছে ডিগ্রি তারপর হচ্ছে সেভেন্টি টু ডিগ্রি এরপর হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এরপর হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সবগুলো ডিগ্রি যোগ করলে আমরা দেখবো তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়েছে অ্যান্সার তার মানে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এভাবে আমরা ডিগ্রি বা পাই চার্ট ড্র করতে পারি এরপর এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছে এক্সাম্পল নাম্বার টু যে একটা চার্ট দেওয়া আছে একটা টেবিল এখানে ডেথ ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্টস ইন এ ইয়ার গিভেন বিলো ধরো বাংলাদেশে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় বাস ট্রাক কার হুম তারপরে কাবার ব্যান এগুলো দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এখন কোন একটা ধরো এক মাস এক বছর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সারা দেশে বাসের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চারশো পঞ্চাশটা ট্রাক দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুর্ঘটনা ঘটেছে তিনশো পঞ্চাশটা এরপর প্রাইভেট কার দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে দুইশো পঞ্চাশটা এরপ
1200 ছিল যাই হোক 0 0 কাটলাম তো 3.45 কত 135 135 ডিগ্রি তো 135 ডিগ্রি বরাদ্দ থাকবে আমার বাসের জন্য ধরো ট্রাক ট্রাকের জন্য কতগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 350 আবার 350 ডিভাইডেড বাই 1200 ইনটু 360 এটাও ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেটর দিয়ে দেখলাম 105 ডিগ্রি তাহলে ট্রাকের জন্য আমরা জায়গা বরাদ্দ দিব 105 ডিগ্রি 105 ডিগ্রি দিয়ে ওখানে ট্রাক লিখে দেব এরপরে কার কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 250 টা তো एर पर ऐसा बेसल, बेसल एर एक्सीडेंट अच्छे काबड़ बैनर की, वही बड़ो बड़ो जेट ट्रक थके, अब उन काबड़ करा थके, वही बेसल गुलर भी तो रे एक्शन पंचास टाइप एक्सीडेंट हो चुका है, तो बेसल गुलर जो ना एक्शन पंचास डिवाइडेड बाय बारह शॉट टोटल एक्सीडेंट इनटू तीन शॉट डिग्री, पौंछ तालीस � এরপর আরেকটা থাকবে the how many 450 death due to accident are women men and children are shown in the pie diagram how many of them are women the angle subtended for women is 80% ধরো 80 ডিগ্রি হচ্ছে উইমেন এর জন্য হুম আর আমরা জানি যে একটা সার্কেল হচ্ছে 360 ডিগ্রি তাহলে 360 ডিগ্রির মধ্যে 450 জন পারসন কে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে 1 ডিগ্রিতে কত জন পারসন রিপ্রেজেন্ট করে 1 ডিগ্রিতে কম হবে 450 ডিভাইডেড বাই 360 তাহলে 80 ডিগ্রিতে কত জন 80 ডিগ্রিতে আমরা ঐকিক নিয়ম করে বা ইউনিটারি মেথডে 80 ডিগ্রিতে 100 জন তার মানে এই যে উইমেন উইমেন হচ্ছে 100 টোটাল নাম্বার অফ উইমেন হচ্ছে 100 তাহলে আবারো বলছি এটা কিভাবে হিসাব করব প্রথমে আমরা জানি 360 ডিগ্রির জন্য টোটাল পিপল তো টোটাল পিপল হলো 450 এখানে 450 জন মারা গিয়েছে টোটাল তাহলে 360 ডিগ্রি রিপ্রেজেন্ট করে 450 জন যে মারা গেছে তাদের তাহলে 1 ডিগ্রির জন্য কয়জন রিপ্রেজেন্ট করে ইউনিটারি কম হবে কম হলে ডিভাইড আর 80 ডিগ্রির জন্য কত হবে বেশি হবে বেশি হলে মাল্টিপ্লাই এই যে ইউনিটারি মেথডে মাল্টিপ্লাই করব করার পর 100 হবে তাহলে 100 জন উইমেন এখানে আছে এরপরে দুইটা অ্যাক্টিভিটি আছে फ्रॉम গ্রুপস অফ 6 স্টুডেন্টস ইন योर ক্লাস মানে তোমাদের ক্লাসে একটা 6 জন স্টুডেন্টের একটা গ্রুপ করতে হবে মেজার দা হাইটস অফ দা মেম্বারস অফ দা গ্রুপস এন্ড শো দা ডেটা ইন এ পাই চার্ট তোমাদের ক্লাসের स्टूडेंट दर के छह टा ग्रुपे भाग कर बे धरो एक ग्रुपे चार जन बतीन जन कोई स्टूडेंट बा पांच जन कोई स्टूडेंट आते ये पुत्ते का पा स्टूडेंट दर हाइट गुलो तुम रम माप बे हम्म बस छह जन स्टूडेंट दर हाइट गुलो माप बे मेपे हम्म ये गुला के पाई चार्टे में दे ड्रॉ कर बे की भावे आमितो देखे दिच्छी 1.160 सेंटीमीटर तोरो तापरे जा रोल नंबर टू हैं रोल नंबर टू और हाइट होती है वो 150 सेंटीमीटर इर परे रोल नंबर थ्री इर हाइट होती है 160 सेंटीमीटर ठीक है सर तापरे रोल नंबर फोर इर हाइट दोरो 160 सेंटीमीटर तापरे रोल नंबर फाइव दोरो इटर हाइट होती है 180 सेंटीमीटर 158 सेंटीमीटर। रोल नंबर सिक्स इधर हाइट होती है धरो 160 सेंटीमीटर। शॉप गुलो जखन हमने जोक कर बो, eight plus five, thirteen, fifteen, fifteen और five गुलो twenty, twenty zero हाथ तक के two, six और two, eight, eight और ten, eighteen, eighteen और six, twenty four, twenty four और six, twenty, thirty, thirty five, thirty five और five हाथ तक के three, four, five, six, seven, eight, nine, धरो नौ शॉप पंचास सेंटीमीटर। टोटल होते हैं 950 सेंटीमीटर टोटल हाइट तो एर मोड़ दे हम लोग जानी जे अखन एक एक जोनर स्टूडेंट जे एक्स शाइट और ओके कतु टू एंगल बोला दो देखो तो लाम लोग जानी जे एक्स शाइट डिवाइडेड बाय टोटल वो तो मैं जाप टके दी बो रोल नंबर एक एक जोनर रोल नंबर एक एक जोनर कतु टू एंगल थाइग आह धारा इकने नौ शोष इकने शोध तो दिया नौ शोष ची इटे यश लो हैं नौ शोष शाइट यश लो तो यामने देर हिसाब पर तो शुरू दावे शोलो नौ छाय शोलो ची अनुभव छाय 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 छोटी दिस शाइट दिस तार माने रोल नंबर वन है जो ना हमने निको सिक्सटी डिग्री तो लेकिन हमने सिक्सटी डिग्री एक टा � छोट 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 तीरिश सिक्स तले इखाने वो हिसाब कोड़े आमला देखलाम जे आ सिक्सटी डिग्री चीटू कॉम आशे तो हरो फिफ्टी सेवेन डिग्री आशे बा फिफ्टी सिक्स डिग्री आशे तो इखाने फिफ्टी सिक्स डिग्री में पे इटा दिलाम रोल नंबर टू एड जोनो बोला दो एक ही बाबे रोल नंबर थ्री रोल नंबर फोर � এর পরে রোল নাম্বার 6 এর জন্য বরাদ্দ দিলাম তাহলে কোন স্টুডেন্টের হাইট অনুযায়ী কোন কতটুকুই পাবে 
অ্যাঙ্গেল পাবে সেই অ্যাঙ্গেলগুলো মেপে মেপে আমরা একটা পাই চার্ট ড্র করতে পারি এই ছিল অ্যাক্টিভিটি নাম্বার ওয়ান এরকম ড্র এ পাই চার্ট উইথ দ্য এজেস অফ অল মেম্বার্স অফ ইউর ফ্যামিলি তোমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সবার এজ নাও এজ নিয়ে সবার এজ যোগ করে সেখান থেকে কার জন্য কত ডিগ্রি দিবে সেইভাবে একটা পাই পাই চার্ট ড্র করো এক্সচেঞ্জ ইউর নোটবুক উইথ দ্য নেক্সট ইসন টু ফাইন্ড দ্য এজেস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রম দ্য ফিক্সেস ফিক্সড এই অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল এবার তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের যাদের সবাই যারা পাই চার্ট ড্র করেছে তাদেরটা একটু পর্যবেক্ষণ করো করে করে দেখো যে কার অ্যাঙ্গেল কীরকম ডিফারেন্স আছে কারো বাবার বয়স ধরো ফর্টি কারো বাবার বয়স ফর্টি ফাইভ কারো ফিফটি তো এভাবে মায়ের বয়সে যদি এরকম কম বেশি হয় তখন কারো ভাই ভাইয়ের সংখ্যা বেশি ভাই বোন ছোটো থাকলে তাদের বিভিন্ন রকম অ্যাঙ্গেল থাকবে তোমরা কয়েকটা কয়েকজনের খাতা দেখলে সবাই যদি করে সবার খাতা যদি তোমরা দেখো দেখলে দেখবে এক একজনের অ্যাঙ্গেল এক এক রকম হচ্ছে বয়সের ডিফারেন্সের কারণে তো এভাবে আমরা খুব ইজিলি দেখতে পারি সব এবার আসো আমরা এক্সারসাইজে চলে যাই এক্সারসাইজে আমাদের আসলে পাই ডায়াগ্রামে তেমন কোনো অঙ্ক নাই পরীক্ষা তেমন বেশি আসে না বোর্ড পরীক্ষাও আসে না জেসি এক্সামেও আসে না খুব বেশি মাত্র একটা অঙ্ক আছে ম্যাথ নাম্বার এইটিন আঠারো নাম্বার ম্যাথ তোমরা বইয়ের পেজ নাম্বার একশো ছিয়াশিতে যেতে পারো একশো ছিয়াশি নাম্বার পেজে আঠারো নাম্বার একটা অঙ্ক আছে দ্য সাবজেক্টস চৌজেন বাই সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্টেড ইন এ পাই চার্ট সাতশো বিশ জন স্টুডেন্টকে একটা পাই চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ বলছে অ্যাঙ্গেলগুলো দেওয়া আছে তোমাকে সংখ্যাগুলো বের করতে হবে যেমন বেঙ্গালি বেঙ্গালি নিয়েছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ইংলিশ নিয়েছে থার্টি ডিগ্রি ম্যাথ নিয়েছে ফিফটি ডিগ্রি মানে এই ডিগ্রিগুলো দেওয়া আছে টোটাল হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এখন তোমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন সাবজেক্টে কয়জন ই নিয়েছে স্টুডেন্ট কোন সাবজেক্ট কয়জন নিয়েছে আমরা জানি যে তিনশো ডিগ্রির জন্য তিনশো ডিগ্রির জন্য রিপ্রেজেন্ট করে আসলে কে সাতশো জন মানুষকে তাহলে এক ডিগ্রির জন্য কতজন এক ডিগ্রির জন্য মানুষ হচ্ছে সাতশো বিশ ডিভাইডেড বাই তিনশো ছয় তিনশো ষাট তাহলে এটা কাটাকাটি করলে যা সাধারণত কত হয় দুই হবে দুই ছত্রিশ দুগুনে বাহাত্তর হচ্ছে দুই এক এক ডিগ্রির জন্য দুইজন পার্সন তাহলে বেঙ্গলি বেঙ্গলিতে যেমন বাংলায় যেমন নব্বই বেঙ্গলি নিয়েছে বেঙ্গলি সাবজেক্ট চুজ করেছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি মানে কি এক ডিগ্রির জন্য দুইজন নব্বই ডিগ্রির জন্য একশো জন ঠিক আছে আবার ইংলিশ ইংলিশ ক্লাস কতজন চুজ করেছে ইংলিশ ক্লাস হলো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এক ডিগ্রির জন্য দুইজন তিরিশ ডিগ্রির জন্য ষাট জন ঠিক আছে তাহলে বাংলা চুজ করেছে একশো আশি জন ইংলিশ চুজ করেছে ষাট জন ষাট জন তারপরে ম্যাথ চুজ করেছে একশো জন কারণ এক ডিগ্রির জন্য দুই জন তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রির জন্য একশো জন ষাট ডিগ্রির জন্য একশো বিশ জন হ্যাঁ আশি ডিগ্রির জন্য একশো ষাট জন এবং শেষে পঞ্চাশ ডিগ্রির জন্য আবারও একশো সবগুলো যোগ করো একশো একশো ষাট একশো বিশ একশো ষাট আশি সবগুলো যোগ করলে কিন্তু তিনশো চারশো পাঁচশো পাঁচশো আর হল একশো ষাট ছয়শো ষাট ছয়শো ষাট আর ষাট সাতশো বিশই হবে কিন্তু সবগুলো সংখ্যা মিলে সাতশো বিশ জন হবে তাহলে একটা পাই চার্ট দেওয়া আছে ডিগ্রিগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে তুমি টোটাল নাম্বারও দেওয়া আছে তুমি জাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বারগুলো বেঙ্গলির জন্য কতজন তো এটার জন্য হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি আমাদের পুরো সার্কেলটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রি ডিনোট করে কতজন পার্সন সাতশো বিশ জন পার্সন তাহলে এক ডিগ্রি ডিনোট করে কতজন পার্সন এক ডিগ্রির জন্য রিপ্রেজেন্ট করে দুইজন পার্সন এক ডিগ্রি প্রতি এক ডিগ্রি হচ্ছে দুইজন পার্সনকে ডিনোট করে তাহলে বেঙ্গালি নাইনটি ডিগ্রি মানে একশো আশি পার্সন ইংলিশ তিরিশ ডিগ্রি মানে সিক্সটি পার্সন ম্যাথ পঞ্চাশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে একশো পার্সন একশো জন লোক বা একশো জন স্টুডেন্ট এভাবে আমরা বিভিন্ন অ্যান্সার সলভ করতে পারি তো এই ছিল পাই পাই ডায়াগ্রাম খুব বেশি ইজি খুব বেশি স কঠিন কিছু না আবার খুব বেশি ইম্পর্টেন্টও না কিন্তু শেখার জন্য আমাদের শিখতে হবে এর জন্য আজকের ক্লাসটা আমাদের এখানে পাই ডায়াগ্রাম দিয়ে করলাম তো তোমাদের এইচ ডাব্লিউ থাকবে আজকের জন্য যে পাই ডায়াগ্রাম কি এবং পাই ডায়াগ্রাম কিভাবে অঙ্কগুলো করতে হয় যেমন এক্সাম্পল ওয়ান টু আমরা করেছি এক্সাম্পল ওয়ান টু হ্যাঁ এবং এক্সারসাইজ ইলেভেনের হুম এক্সারসাইজ ইলেভেনের আঠারো নম্বর অঙ্কটা আমরা করেছি এগুলো তোমরা নিজের হাতে আবার করবে অঙ্কগুলো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে আর তোমাদের আজকের ক্লু হচ্ছে তোমরা রোল নাম্বার লিখবে এইভাবে টিউলিপ যারা তারা লিখবে টি তারপরে নাম হ্যাঁ টি তারপরে ধরো টিউলিপের একজন সাপোজ টিউলিপ হুসাইন তারপরে রোল নাম্বার থার্টি টু আর ডেফোডিলের যারা তারাও এভাবে লিখবে ডেফোডিল আনিসুল ডেফোডিল আনিসুল রোল নাম্বার ধরো থার্টি ফাইভ এইভাবে তোমরা নিজেরা ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তো যারা কমেন্ট এইভাবে না করবে তারা কিন্তু অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তা